सो ऑल राइट कभी कभी क्या होता है हम कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं ओके okay? शॉपकीपर के पास जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं तो कभी कभी क्या होता है वो जो प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं वो डिफेक्टिव निकल जाता है तो हम क्या करते हैं उसको रिटर्न करने के लिए शॉपकीपर के पास जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है ना उसको रिटर्न करता है ना उसको रिफंड करता है ना उसको रिप्लेस करता है ओके और दुनिया भर की आकार अलग से दिखाता है तो इन कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए लेट्स स्टार्ट So, okay, in conditions को deal करने के लिए हमारे पास Consumer Protection Act 1986 का provision होता है। okay, इसमें क्या होता है इसमें ना तीन रिड्रेसल एजेंसी होती है पहली होती है डिस्ट्रिक्ट फोरम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है इसमें कब जाते हैं जो हमारे जो प्रोडक्ट की कीमत है वो जीरो से लेके बीस लाख रुपए तक है तब हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में ओके okay? फिर आती है स्टेट कमीशन इसमें कब जाते हैं जब हमारी जो प्रोडक्ट की कीमत है वो 20 लाख रुपए से लेके एक करोड़ तक है तब ओके okay? फिर आती है नेशनल कमीशन जो सबसे अब है इसमें कब जाते हैं जब हमारे जो प्रोडक्ट की कीमत है वो एक करोड़ से लेके दो करोड़ या 20 करोड़ तक जितने भी है उससे अब है ओके okay? तब हम जाते हैं नेशनल कमीशन में लेकिन जाने से पहले हम ना कंज्यूमर समझ लेते हैं कौन होता है ओके अकॉर्डिंग टू एट कंज्यूमर है कौन तो कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू डी ऑफ कंज्यूमर एक्ट इसको डिफाइन करता है तो इसमें क्या होता है वो पर्सन या तो जो कोई गुड्स खरीदे ओके या फिर जो कोई सर्विसेज ले सर्विसेज हो गई जैसे आपने कोई आर का सिस्टम ठीक कराया तो उसमें कोई डिफेक्टिव आ गया तो भी आप एक कंज्यूमर हो ओके लेकिन अब जाना कैसे है प्रोसीजर ओके जाते कैसे है तो आपको एक सिंपल एप्लीकेशन लिखनी होती है उसमें सारा कुछ प्रोसीजर बताना होता है कि आपको क्या डिफेक्ट है क्या प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ बताना पड़ता है और आप क्या चाहते हो रिड्रेस चाहते हो मतलब क्या चाहते हो आप रिफंड चाहते हो उसको रिप्लेस चाहते हो उसको रिटर्न चाहते हो ओके तो उसमें आपको प्रॉपर बिल लगाना पड़ता है आपको और एड्रेस वेड्रेस लिखना पड़ता है शॉप का तो वो आपको फाइल करना पड़ता है ओके यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे आप जो अपना केस है वो खुद भी लड़ सकते हो ओके विदाउट एनी वकील क्योंकि केस के फैक्ट्स ही बताने होते हैं कोर्ट में ओके वो आप खुद भी बता सकते हो कि मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा और मैं यहाँ से तो वो सारा कुछ आप बता सकते हो ओके लेकिन अब कंज्यूमर कोर्ट जाने से पहले आप कुछ बातें ध्यान रखनी होगी ओके पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको प्रॉपर बिल होना चाहिए जिस भी प्रोडक्ट आपने खरीदा जिसमें डिफेक्ट निकला उसका प्रोडक्ट उसका प्रॉपर बिल होना चाहिए आपके पास ओके पॉइंट नंबर सेकंड आपके पास प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए शॉप का ओके पॉइंट नंबर थर्ड आपको प्रॉपर ये होना चाहिए कि इस जो प्रोडक्ट खरीदा उसमें ये डिफेक्ट है ये नहीं कि आपने कहा कि इसमें ये डिफेक्ट है लेकिन जब वहाँ पर इंक्वायरी हो वो प्रोडक्ट सही नहीं है ओके प्रॉपर होना चाहिए ओके एग्जाम्पल एक पर्सन होता है ए वो क्या करता है वो दिल्ली के लिए कलकत्ता से ट्रेन रिजर्व करता है ओके जब वो रिजर्व करता है उसमें सफर करता है तो वहाँ क्या होता है उन्हें एक चाय मिलती है टी तो जो टी का जो रेट होता है वो होता है सात रुपये मैंशन होता है जो लिस्ट में वो होता है सात रुपये लेकिन वहाँ जो चाय वाला होता है वो क्या करता है उस बंदे को दस रुपये की चाय दे देता है ओके तो फिर उसको पता चल जाता है कि इसने मुझे सात रुपये की चाय दस रुपये में क्यों दी तो वो क्या करता है कंज्यूमर कोर्ट में जाता है और केस फाइल करता है तो जब उसको रिड्रेस किया जाता है तो उसको पचास हजार रुपये कम्पनसेशन मिलता है और पाँच हजार रुपये कोर्ट में आने जाने का टाइम वेस्ट करने का मिलता है ओके सो आप कंज्यूमर कोर्ट की पावर समझ सकते हो ओके सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड बट फ्रॉम योर साइड सब्सक्रिप्शन शेयर्स एंड लाइक्स आर रिमेनिंग ओके सो डू इट आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय